안녕하세요. 오늘은 저의 닭꽃템 소개해 드리려고 해요. 제 책상입니다. 저의 원래 뷰티방이던 곳이 이제 홈 오피스로 변신을 했는데 오늘은 그첫 번째 시리즈로 어, 제 책상을 소개해 드리면서 제 책상 거의 대부분을 차지하는 닭꽃템들을 소개해 드리는 어, 영상이 되겠습니다. 지금 여기 보시면 트래블러스 노트가 이렇게 있어요. 트래블러스 노트는 이렇게 두 가지 사이즈로 출시가 되는데요. 이게 바로 패스포트 사이즈 이게 오리지널 사이즈입니다. 보시면 이건 아이고 왜, 너왜 돌아있니? 이거는 제 플래너고요. 이거는 제 지출 내역을 적는 뚠뚠한 트래블러스 노트고요. 용도를 기다리고 있는 분이 여기 계십니다. 그리고 얘는 제 일기장이고요. 얘는 제 영어 공부할 때 쓰는 노트. 그리고 이분도 아직 어, 용도를 좀 기다리고 계시는 그런 분입니다. 지금 이 영상에서 트래블러스 노트에 대한 걸더 자세히 소개를 할까 아니면 닭구템에 집중을 할까 지금 고민을 하고 있는데 일단 간단하게 말씀을 드리면 트래블러스 노트는 원래는 구입을 하시면 책이 한 권이 아마 끼워져 있을 거예요. 근데 저는 여기 잘 보시면 네 권을 이렇게 끼워서 사용 중입니다. 좀더 많은 내용을 담을 수 있게끔 하고 있고요. 제가 이거를 꾸밀 때 음, 사용하는 아이템들에 오늘은 집중을 해서 소개를 해드릴게요. 배지, 어, 우리나라는 배지라고 하는 영국 아티스트 제품을 구입을 한 거고요. 자세한 정보는 더보기란에 넣어둘게요. 이런 식으로 저는 이제 간단하게 꾸미고 있어요. 그래서 어, 올해 초부터 사용을 했고 다쓴건 이제 어, 인서트 보관하는 꽂이에 꽂아놓고 다시 새 노트들을 끼워서 사용을 하는 그 겉, 커버는 계속 사용을 하게 되는 거고요. 본론으로 돌아와서 제 책상에 있는 여러 어, 아이템들을 소개를 해드리겠습니다. 지금 이 서랍 보시면 은 와쉬 테이프라고 되어 있는데 마스킹 테이프를 보관하는 서랍이에요. 그래서 이렇게 보시면 마스킹 테이프들이 있고요. 원목으로 돼서 좀 뻑뻑한데 이게 원래는 미니 원목 서랍인데 제가 하얗게 커스터마이징을 했어요. 근데 일부러 약간 빈티지한 느낌을 주고 싶어서 완벽하게 페인트를 안 하고 군데군데 약간 어싱 느낌을 줬더니 어색하네요. 트리플러스 노트 작성할 때 너무 이렇게 내지가 많아서 뚱뚱하면은 약간 좀 약간 애가 막 움직이거든요. 그래서 그걸 고정하는 용도. 자, 그 다음에 여기 보시면 제 무선 스탠드가 있고요. 살짝 이렇게 치워볼게요. 메모 패드. 메모 패드, 메모 패드. 이런 식으로 메모 패드를 정리를 해놨어요. 그래서 다이어리 꾸미기 할 때, 어, 이런 게 쓰입니다. 이런 거한장한장 한장 떼서, 예를 들면 이런 식으로 메모 패드를 붙이게 되거든요. 음, 이런 식으로 메모 패드를 붙여요. 꾸미기가 정말 수월합니다. 이렇게 메모 패드가 있, 있게 되면 이런 식으로 붙이기 때문에 정말 필수예요. 그래서 메모 패드가 이렇게 서랍 세 개를 차지를 하고 있는 거죠. 자, 다시 들어갈. 어, 이거는 캐논 셀피인데요. 이거는 이것도 역시 닦고 할때 필요하죠. 음, 여기도 메모 패드 이렇게 포스트잇도 같이 보관을 하고요. 그다음에 얘도 메모 패드인데 얘는 라지 메모 패드라고 써 있죠. 좀 커가지고 어 이렇게 눕혀놨어요. 밑에 보시면 계산기가 있어요. 제가 아무래도 살림을 하기 때문에 어 나중에 보여드리겠지만 이게 지출 내역 그런 거좀 정산하는 날이 있거든요. 케이블이라고 돼 있죠. 한번 충전하는 케이블 그런 걸로 놨고. 워시 테이프 중에 되게 작은 것들 어떻게 할수 없는 애들이 있습니다. 그런 애들 여기다 넣어놨어요. 어, 주로 제가 워시 테이프는 여기다가 주로 정리를 하고 마스킹 테이프야. 마스킹 테이프를 아예 이렇게 
아예 이렇게 이쁘게 정리를 해서 박스로 파는 분들도 계시거든요. 그런 경우는 이렇게 그대로 보관을 해요. 아름다운 자태입니다. 그 다음에 이쪽으로 가시면 지금 인덱스 카드 보관함이 있어요. 제가 이렇게 견출지를 주로 보관하는 용도를 쓰고 있어요. 이거 같은 경우는 가계부라 가죠. 지출 영수증 정리할 때 제가 쓰고 있고 어, 견출지를 너무 좋아해서 요즘에 견출지라고 하면 알아들으실지 모르겠습니다. 너무 옛날 세대인가요? 크기가 여러 가지가 있어요. 어, 왕만한 것도 있고요. 그리고 택배에 뭐뭐 올게 있다라고 쓸때 플래너에 이런 스티커를 붙이고 싶어서 만든 건데 잠깐 보여드리면 네, 제가 만든 스티커입니다. 나중에 스티커 만드는 법도 공유를 할게요. 택배 상자를 제가 어, 아이패드 프로크리에이트로 그려서 그거를 스티커 커팅기로 제가 해서 만든 거예요. 포토샵 해가지고 나중에 또 공유를 하도록 하겠습니다. 어, 닦고에 필요하기도 하고 또 그냥 여기저기 필요할 때 붙이는 스티커들 보관을 하고 있는데 스티커는 메모 패드 같이 보관이 힘들어서 어, 크기가 다 다양하잖아요. 그래서 이렇게 보관을 하고 있고 붙여놓으 굉장히 예쁩니다. 구할 때는 아기자기한 그런 스티커가 필요하잖아요. 이렇게 스티커가 많은데도 제가 또 직접 스티커를 만들어 쓰고 하는 걸 보면 제가 스티커를 참 좋아하는구나 라는 걸 아실 수가 있죠. <웃음> 이렇게 해서 다꾸템 소개는 이제 거의 끝난 게 아니라 이렇게 책상이 있고 이제 여기 보시면 이렇게 클리어 스탬프 박스가 있고요. 이거는 제가 이런 박스를 사서 클리어 스탬프들을 이렇게 정리를 해놨는데 크기가 이 박스에 딱 맞는 것들이 이렇게 많아요. 저희 세트를 구입을 한게 아니고 하나하나 골라서 구입을 했는데 사이즈가 딱이 박스에 맞는 거예요. 그라니트 박스인데 제가 이것도 더보기란에 정보를 공유하겠습니다. 근데 저는 스탬프 패드가 여러 색깔이 있는데 블랙만 쓰게 되더라고요. 그래서 아예 블랙만 여기에 넣어놨습니다. 그리고 닦고 용품에서 빠질 수 없는 게 바로 펜인데요. 저는 만년필만 사용을 해요. 입문자용으로 많이 추천이 되는 가격이 다른 것들에 비해 상대적으로 저렴한 라미 만년필을 사용을 하고 있고요. 만년필 펜촉은 제가 가장 얇은 거 말고 두 번째로 얇은 거를 선택을 하고 있습니다. 오늘은 이렇게 간단하게 저희 다쿠템 정리해놓은 저희 데스크를 소개를 해드렸습니다. 그 외에도 이렇게 보관하는 서랍 같은 것도 있고 있는데 저희 방 소개할 때 소개를 해드리려고 해요. 오늘은 다쿠템에 집중하겠습니다. 그럼 다음 영상도 기대 많이 해주세요. 안녕!